Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de favoritos, como o ano tá passando rápido, né? Já estamos em novembro, então hoje eu venho com um vídeo de favoritos do mês de outubro pra vocês, que foram os produtos que eu mais usei é, no mês passado. Vamos começar com é, produtos para cabelo, além do shampoo e do condicionador, eu usei mais dois produtinhos. O Moroccan Oil, esse é o normal, versão travel, eu acho. Ele é muito bom, esse mês passado eu usei muito, então sempre que eu passava ele nos cabelos eu sentia uma grande diferença nas pontas, no brilho, deixava muito brilhante o meu cabelo. É, o outro produto foi esse Charming Gloss, eu usei ele como protetor térmico, ele tem um cheiro muito bom e o cheiro fica um pouco no cabelo, mas hum, logo sai, ele não fica por muito tempo não. Aí eu usei ele como protetor térmico. Pro corpo, eu usei esse Natura Todo Dia Inverno, que é de cereja e avelã. Eu sou um pouco preguiçosa pra, 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 pra passar é, hidratante corporal, mas esse mês eu tentei usar mais e eu usei ele. É, pro rosto, pra lavar, eu usei, continuei usando esse, da L'Oreal. É o New Go 360 Clean, que ele vem com essa esponjinha aqui, pra você ajudar a esfoliar um pouco também quando você estiver lavando. Outro produto que eu usei foi esse pó esfoliante revitalizante facial da Granado. Pra acabar, ele já tá bem aqui assim. Quero usar pra acabar porque eu quero comprar outros novos, né? Quero testar outras marcas. É, também usei esse fluido hidratante da Eudora. É, ele não deixa minha pele oleosa, hidrata bem e tem um cheirinho também muito bom. Eu gosto muito dele. Usei também. Continuei usando. Eu pensei que ia acabar, mas não acabou. Esse Vichy Capital Soleil, protetor solar. É, ele é em gel, então também não deixa minha pele oleosa. E ele, eu acho que ele não vai acabar, não acabou ainda. Acho que dá pra usar mais algumas vezes ainda. E eu pensei que ia acabar pra eu abrir outra, né? Mas não acabou. Como da maquilante, eu usei este da L'Oreal. É o Gentle Makeup Remover for Eyes and Lips. Ele é bifásico. Ele tira muito bem a maquiagem a prova d'água. E o outro produto pro rosto que eu usei foi esse. Foi essa solução micelar de maquilante da Vichy também. Pro rosto e olhos. Ainda tô. Ainda tô testando ele, por isso que ainda não tem nada no blog sobre ele. Mas de começo eu tô gostando. Deixa eu ver aqui, acabou. Agora vamos pra maquiagem. Maquiagem base. Eu usei essa da Avon, a Ideal Flawless. Gostei muito dessa base. Ela tem uma cobertura boa. Não é uma cobertura muito boa. É uma cobertura média. Mas pro dia a dia... É, pra sair assim rapidinho, ela eu tô gostando muito dela. Corretivo. Corretivo eu usei esse da NYX, Concealer in Jar. A minha é a cor light. Cobre as olheiras, mas não cobre muito como eu gostaria, porque minhas olheiras são muitas. Então, ainda estou à procura do meu corretivo perfeito. Eu, esse eu usava durante o dia. E durante a noite, para uma cobertura um pouco mais alta, eu usei esse All About Eyes Concealer da Clinique. Tem uma cobertura melhor do que o da NYX, mas ainda não é o que eu espero, não é o que eu quero. É rímel, não, pó. Pó eu usei esse da Avon, é o... Ideal Flawless também, na cor bege médio. Esse daqui. É um pó 
legalzinho, muito bom. Eu gosto dele, faz o que o público promete. Eu uso mais pó pra não deixar minha pele oleosa. E ele segura minha oleosidade muito bem. É, eu não tô seguindo uma ordem não, tá, gente? Tô pegando o que eu tô vendo aqui na frente. Primer pro rosto. Eu usei esse da... Fecha. Esse da L'Oreal. É o Magic Perfecting Base. Ele é assim. Deixa a pele bem aveludada. Pra olhos, eu usei esse da Too Faced. Ele é a versão mini, 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 tá vendo? Tá mais linda aí. Ele segura bem a sombra. A cor fica muito forte. Eu gosto muito dele e eu quero comprar a versão maior dele. Uh, rímel, eu usei o Avon Super Shock Max. Eu gostei muito desse rímel. Muita gente não gostou, já vi muita resenha é, por aí falando mal dele. Mas eu gostei, eu tô usando até ele agora. Eu gostei dele. Blush, eu usei esse da Maybelline. É o Dream Bouncing Blush. Na cor Hot também. Deixa eu abrir aqui. Ele é bem bonitinho. É... Iluminador. Eu usei esse da Elf. Elf Blush. Deixa eu ver a cor dele. Agora a Glow. E este daqui. Ah, ah, pra so na sobrancelha eu não costumo é, retocar a sobrancelha, pintar ela, sabe? É, porque minha sobrancelha já é bem grossa, já é bem preta, então eu acho que não tem necessidade. É, claro que tem muita gente que gosta de pintar a sobrancelha, mas eu, acho que, eu não acho que eu tenha necessidade de pintar. Então eu só... como é que se diz? Só escovo ela, assim, pra ela ficar no lugar. Então eu usei esse da Avon Glow, que ele vem... Esse pentezinho aqui, com o um gelzinho. Pra segurar a sobrancelha. E esse lado aqui é uma máscara de cílios em color. Que eu não uso. Só usei a parte do pentinho. É, lápis de olho eu usei esse da Natura Aquarela. Bem conhecido por aí. Eu gosto muito dele porque ele é bem pretinho. E dura, dura razoavelmente. E sombra. Não, batom. Batom, eu usei muito esse da Eudora. Eudora Soul, na cor rosa coral. Olha a cor dele. Ele é muito bonito. É... E sombra, eu usei muito, muito, muito. Toda vez que eu saí, eu passava sombra, que não é meu costume, porque eu tenho preguiça. E eu usei a, essa paleta. É a de 88 cores warm. Eu adoro essa paleta, tem todas as cores que eu gosto, porque eu só gosto de cor neutra. Eu não gosto muito de cor colorida. Raramente eu tô com colorido no olho. Hoje eu tô, né? Mas é só um lápis, tá mais discreto. Então eu usei muito essa paleta. Que quem quiser, quem estiver procurando, é... vende lá na Cute Factory, minha loja. Ah, esqueci de mostrar. Eu também, pra passar a base ou assentar o corretivo, eu usei muito essa esponja aqui, que é uma imitação da Beauty Blender. Que vende também lá na minha loja, lá na Kill Factory. Então eu vou colocar o link aqui embaixo. E ela, eu gostei muito dela, eu peguei pra mim pra testar, pra ver se vale a pena colocar na loja mesmo pra vender. E eu gostei muito dela, ela deixa a cobertura natural, fica muito bonito. Deixa eu ver se tô esquecendo de alguma coisa... Não. Bom, então, esses foram meus favoritos de outubro. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, clica em gostei aqui embaixo. É... Não esqueça de se inscrever no canal, ele é novo. Então, eu queria muito que vocês se inscrevessem. E é isso. Muito obrigada e tchau.